Et on est bon. <rire> on se moque pas de l'anglais. J'allais dire gros mot. A knight à l'attaque. Donc ici. Sur une compo. Eh bien, encore une fois très agressive. Et on va défendre au niveau du sous-sol. Pour les Untis. Mute, Smoke, Valkyrie, Jaeger, Rook, Mute. Qui revient de plus en plus. On l'a vu en Pro League. Le grand Mute. Qui débarque. Dans les compos de défense. Et c'en est bientôt prêt. Pour cette phase de prep. Des Untis ici. Calmez-vous avec les commandes les gars. Calmez-vous. Ça floude. Hop. I am Sway, bienvenue à toi, c'est un tournoi français tout à fait cette semaine challenge, un tournoi exclusivement, exclusi exclusivement, bordel, exclusivement français. Euh, et là tu as l'équipe euh, Tu as l'équipe Youngtis Qui est une équipe française qui est championne du monde Qui a gagné la, la Pro League saison 2 euh, donc, euh, donc oui les français sont champions du monde Sur Rainbow Six, hein, faut le savoir quand même C'est pas rien euh, euh, Faut savoir que la Pro League est sur Xbox et sur PC Et sur les deux plateformes et, euh, La France est très très bien représentée euh, Sur PC avec Youngtis, Playing Duck E-Punk, Unknight En Pro League je parle Et, euh, et sur Xbox euh, Avec les Vitality notamment les Epsilon, les e punks aussi, les PLS, donc, euh, donc voilà, non, la France est, euh, est très très présente sur le jeu, est-ce qu'on va avoir une agression peut-être quelque part, pour l'instant ça me semble pas, Alors, on va se concentrer un peu sur la gamme avec un 6-4 en roaming, roaming rook, qui va prendre une info déjà tout de suite par la petite trappe à drone. travers au niveau de la fenêtre c'était un peu enfin je pense que c'était au niveau de la fenêtre où on s'ouvre juste un trou pour 6 ici qui va être le premier à prendre à prendre l'agression Marabou qui va rentrer c'est une bonne ligne euh, qu'on a pour, de la part de 6-4 ici malheureusement il a pas eu le bon timing c'est dommage pour lui Marabou qui a réussi à rentrer et qui du coup va pouvoir mettre une bonne pression sur l'objectif 6-4 qui s'en sort très bien parce qu'on avait KO de l'autre côté. Oh, il se fait rusher, il se fait rusher par Capita. Oh Capita qui ne va pas se jeter sur le site, bien sûr. Bien joué en tout cas de la part de Knight ici qui ont mis une très très belle pression rapidement. On se là, on est encore au spawn pour les autres, les autres agresseurs. Côté Knight et, euh, et le rez-de-chaussée qui est maîtrisé à présent, si je dis pas de bêtises, par le Knight. Puisque Falco n'est pas au roaming, Falco est tout seul. Falco se pose 6, Yogurt. Oh, il en manque à mon capitaine. C'est Renchi. Renchi ici dans l'escalier. Allez, on tombe les barbelés. Il va tenter de recevoir un KO peut-être pour le rush. Ah, malheureusement, très mauvais timing ici. Il est droné euh, KO. Euh, il est droné, pardon, Renchi. KO pour tenter l'agression. On reprend l'info. Ouais, le C4 qui est pas passé loin. On a un joueur en soutien. On a un joueur en soutien. Et attention, peut-être l'agression de KO ici. Il va parvenir à faire tomber Renchi. Oh, par contre. On a eu autre chose derrière, c'est un C4 de la part de Falco qui est venu soutenir Et Renchi du coup qui n'est pas mort, Renchi qui n'est euh, que au sol mais voilà On s'est euh, jeté sur lui de la part de Chili, on maîtrise le top Ce trap serveur Allez, tout le monde est là ou presque Puisque Blackburn hein, est, est au top On a complètement reculé pour, euh, pour Yankees et regardez ce que fait 6-4 Regardez ce que fait 6-4 qui est en train de, de, de commencer un bac par le top et il faut y aller, il faut y aller maintenant, malheureusement il va avoir un mauvais timing puisqu'on a, on a un Blackburn qui est en train de revenir, si je dis pas de bêtises, Falco par contre qui est en train de faire une totale rotation par le top, et là il a une très très, ouh il l'a pas, il l'a entendu, c'est entendu pour 6-4 qui a pris l'info, par contre il est un peu au niveau du viseur, c'était pas Blackburn, hein, c'était Sledge, allez on va compter je pense sur, sur Falco qui fait la rotation par le top, qui a un très très bon timing, pendant ce temps là 6-4 qui temporise, Falco qui prend toutes les infos ici, ça va rusher pour, pour un knight, il a été repéré, il a été repéré Falco, Ouais ça passe pour Falco qui met la tête ici On va tomber juste derrière Blackburn Et c'est un coup de cut de la part de Falco C'est très bien joué Capitao qui ne peut conclure Très très belle défense de la part des Young Tis. Ici on a eu de la chance sur les timings On a eu beaucoup de chance Mais euh... 1-0 donc pour Young Tis qui, euh, qui prend l'avantage Avec cette défense, cette première défense remportée On va voir un petit peu
de quoi sont capables les Knights qui sont à leur tour à la défense on part sur le Lockers Castle dans cette compo pas de rook, pas de mute pour l'instant on va voir ce que choisit de jouer Chili compo défensive assez agressive on choisit mute également pas de Thatcher en face Buck, Capito, Blackburn, Sledge, Termite une compo bien agressive également côté Young Tiss. Oh, et pardon, j'ai oublié Suprématie pour la Xbox. Désolé. Waouh, ça oublie Suprématie. Je savais que j'oubliais. Je vous ai dit que mon cerveau était, euh, était absent ce soir, les gars. Je vous ai prévenu. Et bien sûr que non, j'oublie pas Suprématie. Puisque Suprématie Scock est un projet qui me tient à cœur. Ça devrait arriver un jour. Nao, pour te répondre, Falco avait décidé de quitter Young Tee, c'est le, le jeu surtout, hein. c'était pas forcément Young Tee, c'était le jeu, pour reprendre un petit peu ses priorités IRL. Et euh, bah, il a trouvé ça plus rapidement que prévu, donc euh, il avait plus de, de contraintes, et il est revenu sur le jeu. Tout simplement. Alors, pas de roaming pour les Knight, Marabout peut-être pour aller agresser dans le tunnel. Et, euh, et on va avoir la portée rapidement pour, pour Spo ici. On va avoir l'info pardon rapidement pour Spo avec ce drone, un drone qui n'est pas neutralisé. On a qui va rester un petit peu pour, pour prendre les infos. Pas d'agression hein, pour l'instant. De l'autre côté, on joue tranquille, on prend les infos drone, on cherche les, euh, les défenseurs. Ouais, est-ce que Panix, on peut changer les, les joueurs entre les maps, mais pas entre les manches. Ça semble tout à fait logique. Allez, il devrait pas se passer grand chose ici pendant ce temps-là. Couverture à l'exothermique au niveau du petit bureau. Pas de bac organisé pour l'instant de la part des Knight. Pas d'agression côté Young Tees de l'autre côté. Et on vient, ouais, KO qui, euh, qui vient renforcer le bas escabalé avec un renfort castle. Petite flash qui a été envoyée par 6 dans l'escabalé pour, euh, pour jouer de l'exothermique. Au niveau du carré. Et c'est parti. Deux trappes qui vont être ouvertes. Tu qui va commencer à mettre une pression peut-être. Sur la trappe du bon site. Ah, je crois qu'on a entendu un C4. Voilà, qui a été lancé. Ouais, bonne réception de la part de Hugons qui ne parvient pas à ajuster son tir. Petit louchage de la part de Yog qui ne fait pas tomber Marabout. Et du coup, avantage numérique pris par Marabout. Justement, Marabout qui prend une super info avec le senseur cardiaque. Et bon timing de la part de Falco ici. Allez, on reprend l'info. Pour Marabout, c'est calme par ici. De l'autre côté, attention, Spoken qui est en train de rusher. Qui va tomber Narco. Grosse grosse agression de Spoken ici. Pense à la Renchiro qui rejoint. Marabou peut-être. Oh pardon. Marabou qui a tenté la décale sur Falco. Ah, il reprend l'info. Il reprend l'info. Attention peut-être une décale qui va intervenir ici. Il reste 55 secondes à jouer. Ça semble bien parti. La bonne grenade qui est arrêtée par une défense active. Bien joué sur cette compo de défense. Falco qui tente le préfire hein, sur Marabou. On le cherche. Mais on ne parvient pas à le faire tomber. L'info drone qui est prise en revanche. Et du coup on pourrait presque rush euh... Ouais, bonne grenade cuisinée ici Bonne grenade cuisinée qui n'est pas arrêtée Et ça lui permet d'avancer en tout cas à Falco Qui va chercher Marabou, attention Il y avait encore deux joueurs à côté Très très bien joué ce revenge De la part des Knight Spoken du coup qui a repris la position Qui va enflammer, oh il l'a vu, il l'a vu dans le trou On enflamme les deux sorties mais ça ne suffira pas à bloquer Il y a des trous un peu partout Ça va être dur d'aller planter ici, il reste 20 secondes 6 4 en plus qui est bloqué par une tempo smoke Spoken peut-être pour nettoyer, il reste 15 secondes, c'est dur. C'est dur pour les Young Tees ici qui ne parviennent pas, parviennent pas pardon, à trouver le trou. Smoke qui est tombé néanmoins, mais diffuseur également. Et Renchi peut-être pour conclure. Attention, peut-être, il reste plus que Rips. Oh, c'est fait par Renchi à la dernière seconde sur ce tir au Deagle. Renchi extrêmement solide et c'est dommage Rips qui aurait dû aller se planquer. Mais on n'avait pas l'info. Euh, que ça ne jouait plus le diffuseur côté Young Tiss. Du coup Rips qui restait euh, à proximité Magnifique play de la part de Renchi Qui offre le, le deuxième point à cette équipe de Young Tiss. Mais quel round tendu Et encore une fois Renchi qui est vraiment le sauveur de round hein. C'est pas la première fois qu'il fait ça Et euh, par exemple Dernier round des finales de Pro League saison 2 C'est lui qui avait sauvé Alors on peut pas en parler puisque nous Sur ce qu'on recevait pour vous le rebalancer en français Ça avait coupé Ça avait coupé c'est à dire qu'on n'avait pas eu le dernier round C'est à dire qu'on était en plein dans la game Bam, ça coupe. Alors on fait un peu de la gueule. Et là, ça revient. Et on voit les caméras avec Young Tis qui lève la coupe. Et tout. Ouais, bon bah ils ont gagné quoi. 
Voilà. Et donc c'était, puisque après euh, ça a été publié le, ce dernier round, c'était Renchiro qui avait sauvé ce round qui partait très mal pour Youngtis. Et il l'a fait euh, deux, trois fois en Pro League et sur d'autres matchs derrière. Euh, Renchi qui a vraiment cette capacité à rester très serein en clutch et à, et à offrir le point euh, quand tout semble perdu à son équipe. Magnifique play de sa part. On va défendre au niveau du top, bureau de président. Ici pour les Youngtis. Un bon site qu'on voit euh, pas forcément très souvent. Et ça va faire plaisir à Exalto. Euh, puisque les premières fois qu'on l'avait vu, euh, rappelez-vous vraiment euh, tout début de saison 1, la méta était, de, était telle que... Euh, attention, Falco qui va agresser ici. La méta était telle qu'on ne changeait jamais de, de bombe site, on restait tout le temps sur le même, on pouvait. Il n'y avait pas cette règle où on devait changer de, de bombe site si on le gagnait. Et du coup on était tout le temps en bas sur banque, tout le temps au garage euh, sur maison. Falco qui va remettre, hein, qui va au sous-sol. C'était euh, assez particulier. Attention 6-4. Attention 6-4 qui peut recevoir un Blackburn peut-être. Mais non, il a de la chance. Narco, il passe pas dans la ligne pour l'instant. Et ça ne passera pas. Et du coup, c'était les, euh, les, euh, les LGA de l'époque. Donc les G-Bots de maintenant. Qui avaient, euh, qui avaient pris cette, cette défense en premier. Qui l'avaient osé. Je te cache pas qu'on le faisait aussi avec Metatron. Mais ça, tout le monde s'en foutait. Falco qui se promène complètement. Il a dû être droné euh, de tous les côtés. Il se balade ici sur la carte. Il se promène. Attention, une première agression de la part de 6, justement, sur, sur Blackburn. Et ça, oh, 6 qui a fait le, le move complètement agressif de sortir. C'est un peu le, le suicide qui est fait. Et ça passe Comment on peut louper ça Pour un knight, deux kills qui sont pris par 6-4, qui est complètement repéré à l'extérieur de ce bâtiment. Falco, regardez Falco qui est en train d'aller chercher les joueurs à son tour. Ouais, il attend qu'on le reprenne, mais fait attention à la verrière pour Falco. Attention à la verrière, juste derrière lui. Et voilà, c'est fait par Rips. C'est très bien joué de la part des Hot Knight qui sont venus couper cette ligne. Qui avait Falco. C'est Arthur. Salut Arthur, si tu vois le message. Salut Tangus. Je connais pas de Arthur. Il soit... n'y enfin, a pas de Arthur ici en fait. Mais salut Allez, 3v4. Toujours en faveur de Young donc avec les euh, Leon Knight qui vont tenter de mettre la pression, on reprend des infos drones 6-4 qui est toujours à l'extérieur, hein, qui pourrait euh, tranquillement rentrer. Ok non, on cherche à, à le recevoir ici à la grenade. Et le duel qui va passer ici pour Chili, qui ramène en 3v3 6-4, qui, qui était un petit peu coincé à l'extérieur, mais qui a fait très mal néanmoins en tombant Blackburn et Capitao. Spoken, caché dans la salle Pepper. Allez, il reste une minute à jouer pour un knight qui prenne un max d'infos. On ne se grille pas. <coughs> on ne se jette pas. Chili et Rips qui vont aller chercher. Peut-être Spoken qui n'est pas loin. K.O. qui est en train de... Ouh, c'est bien joué de la part de K.O. Malheureusement, il a décidé de changer de, de côté au dernier moment. Mais la pression par le bas pendant sur la l'exothermique. Qui va partir ici. Chili qui tient la ligne peut-être euh, direct. Ou pas. Ouais, on attend le bac, on attend le bac. Spoken qui est prêt euh, peut-être à y aller. Allez, attention, on est dans les 30 dernières secondes. Yogurt qui fait tomber Chili Rips. Rips qui est redescendu. K.O. qui fait tomber Spo. Attention, K.O. peut-être pour clean ce round. K.O. est-ce qu'il peut le faire Il reste qu'un seconde parce que là pour l'instant Rips est vraiment loin. On est en train de faire la rotate pour aller attaquer de l'autre côté. Ouh, la bonne agression ici au niveau du couloir. Il faut se dépêcher d'aller sur le bon site. C'est ce qu'est en train de faire Rips. Valkyrie peut-être Renchiro qui va faire tomber K.O. Et là c'est délicat, c'est délicat, il ne reste plus que Rips qui n'a plus le temps malheureusement, il reste 5 secondes à jouer, ça va être un 3-0 pour Young Tiss. et ça ne se termine pas autant, c'est Yogurt qui fait tomber Rips, Rips pardon, 3-0 pour l'instant sur la banque, une domination qui semble s'orienter largement en faveur des Young Tiss, 3-0. Et on va être à l'attaque cette fois-ci pour aller euh, agresser. Mais encore une fois, c'est casier ce sous-sol qui, euh, qui est repris par un knight avec une compo similaire. Côté Young Tiss, on ne change pas non plus avec cette compo très agressive. Et merci à vous tous en tout cas qui nous rejoignez. On est presque 600 sur ce live de Summer Challenge. PC, phase finale, on est sur la deuxième demi-finale entre Young Tiss et un knight. Un partout, vous le voyez en haut de votre écran au score du best of 3. 3-0 sur la map banque. C'est la dernière carte qui sera jouée pour l'instant. C'est Young Tis qui se rapproche le plus d'une place en finale. On 
On rappelle qu'en finale, ils iront affronter E-Punk 5 qui s'est qualifié en battant. On a vu une chaise tomber dans le noir, je sais pas si vous avez suivi, c'était sympa. On a e punk qui sont qualifiés en battant un Knight 2 à 1. Phase de prep qui approche de la fin ici pour un Knight. On a de nouveau le drone de Spoken, hein, vous le voyez en surveillance ici, qui est dans le tunnel. Et Spook qui va agresser, on va reprendre l'info sur Marabout avec Pulse, pour l'instant rien n'a changé ici. Et on décide de, de ne pas agresser. Pour Spoken et d'attendre plutôt que Marabout fasse l'erreur. Marabou qui est remonté et qui est dans, ce, dans cet escabalé, il prend les infos. Il prend les très bonnes infos ici sur un Blackbird qui va agresser. Ouais, très très bon timing de Marabou ici. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'info drone pour, euh, pour Renchi ou du moins il s'est replacé peut-être après l'info drone. Et du coup le kill qui est fait sur Renchi, hein. le Blackbird qui tombe rapidement pendant ce temps la 6 4 avec Termite qui va ouvrir au niveau de ce bureau président. Admin office plus précisément pour le bureau du président au dessus. Alors, droning de la part de Falco, droning de la part de Spo et on ne sait, on ne sait pas qu'il y a une agression dont on les voit en surveillance mais je suis pas certain qu'il les ait vus, il peut pas avancer plus. Avec ce mute c'est bien joué de la part de Knight qui ne se monte pas, juste ce qu'il faut. Du coup Spo qui regarde s'il n'y a pas une petite black eye, eh, là par contre on se montre pour Narco le drone qui va tomber et du coup on va tenter d'aller agresser côté Spoken mais c'est compliqué. Très très compliqué ici. D'aller agresser, on attend juste une erreur pour l'instant. Spoke qui reste très très patient. Flash qui a envoyé dans l'escabalé. Falco qui vient couvrir et qui préfire pour permettre à Termite de planter. Et c'est fait. Les trappes qui sont ouvertes. Salut à toi, Rafle. Rentre bien chez toi. Allez, on tempo beaucoup ici euh, côté Yonti. C'est Spo qui va commencer doucement à aller agresser. Mais attention à Narco. Hein. Narco côté serveur qui s'est fait avoir une fois. Il ne se fera pas avoir deux fois. Là, le carreau qui tombe pas particulièrement. Spo qui a pris un petit peu là-dessus, j'ai l'impression. Qui a été un petit peu retenu. Allez, on repasse un peu sur Black. On envoie le stuff dans le serveur. Ça va permettre à Spoken d'aller rusher. C'est Yogurt qui s'en occupe. Yogurt qui va tomber sous les balles de Narco. Narco peut-être face à Spoken. Le deuxième kill de Narco. Narco qui est en train de nettoyer complètement ce serveur. Et qui va finalement tomber sous les balles de 6-4. C'est dur ici, c'est très très dur pour les Young Tees qui sont en 2v3, il reste 40 secondes. Grenades qui sont bien interceptées par les défenses actives. Et du coup 6-4 qui est tenu ici par la Tempo Smoke, ça va se jouer dans les dernières secondes. Attention Falco qui est descendu, qui va tenter de nettoyer. Oh la bonne tête ici sur KO, Zbub Zbub, la devise de Falco qui tente le pré-fire sur Rips. 6-4 qui est rentré, qui va pouvoir planter peut-être, attention Falco pour la couverture. Est-ce qu'on est qu a vu Chili Ouh, c'est pas passé loin, Falco qui a vraiment... Beaucoup de chance ici sur ces moves, par contre Chili qui décide de push, plus de balles pour Falco Et ça va passer et c'est conclu par Rips, le premier point qui est mis par On Knight ici Mais qu'est-ce que c'était tendu pour ces joueurs 3 à 1, toujours domination des Young Tees. Mais attention au comeback, euh, attention à ce comeback de Knight Ils sont capables de remonter, ils sont capables de revenir et de prendre l'avantage sur ce match On les a vus solides sur Clubhouse Et on va les voir ici à l'attaque pour une défense au sous-sol des Young Tees. Alors avec les 3 minutes de retard, je me rends compte que j'ai fait une erreur tout à l'heure en parlant de E-Punks et Pidoc. Et donc E-Punks qui a battu Pidoc, merci de me le rappeler dans le chat. Vous pouvez pas juste faire genre ignorer, genre ouais non tout va bien, personne n'a entendu. S'il vous plaît. Des fois. Et c'est parti pour cette phase de prep des Young Tees. Au sous-sol donc. Passe de prep qui se termine 
Pour bon, y a un petit 6-6, 6-4. Alors ça c'est pas 6-4 en fait. Voilà c'est ça que je voulais. 6-4 qui va tenter l'agression. Au niveau de la street, attention. La bonne agressivité de 6-4 ici qui est repéré par contre qui ne parvient pas à faire le cul. Donc c'est tous planqués derrière le camion euh, pour le night. Ils sont tous là derrière le petit camion d'intervention. Et ça les a sauvés. L'agression qui ne passe pas ici. Narco du coup qui vient mettre une pression et qui fait tomber 6-4. Très très belle réactivité de la part des Unite qui viennent tout de suite réagir sur le roamer. Et qui prennent l'avantage numérique dans les 30 premières secondes de jeu. 6-4 qui est tombé, on n'a plus de bandits. Et est-ce qu'on a encore un roamer Renchi qui est dans l'escabalé. Au top, on a personne. Falco qui doit être sur le bon site. Falco ouais, qui est redescendu. Et on va passer sur du turtle. On va attendre. De recevoir cette équipe de Knight qui va venir agresser ici. Pour un max d'infos. <coughs> Pardon, pour éviter un deuxième rumeur tel que Falco. On vient maîtriser l'open space. On a finalement que Renchi hein, qui est en position avancée dans l'escar avec cette très belle black eye. Sur la fenêtre carrée. Je suis désolé, j'ai complètement manqué le kill à l'exothermique de tout à l'heure, Nerox. Je t'avoue que quand t'es spectateur et, et caster, tu te concentres beaucoup sur les actions qui va y avoir. Pas forcément sur tout ce qui se passe. Et parfois les indications au top en haut à droite sont, euh, sont dures à, à prendre. Attention à Spoken, attention à Spoken. Qui prend l'info sur un Blackbird ici Il a eu très chaud Spoken, je sais pas s'il voyait grand chose. Parce qu'il a quand même décalé trois fois. On a été lent à réagir pour Narco, mais... Euh, beaucoup de chance Beaucoup de chance pour, euh, pour Spoken ici. Renchi, attention, Renchi qui est agressé par Kaoxi. Ouais, le très très bon timing, malheureusement. Le blast de la grenade qui lui enlève la moitié de sa vie. Et de l'autre côté, qui est-ce qu'on a C'est Sledge avec Chili. Chili qui va chercher peut-être à, à faire tomber, euh, tomber Renchi. On n'ose pas jouer la grenade cuisinée parce qu'il pourrait avoir le timing de rush sur ce moment-là. Et c'est fait. Et c'est fait. Et là, on doit avoir 6-4 hein, qui prend les, les infos. Ouais, bonne grenade, mais malheureusement ça ne suffit pas. Attention Renchi peut-être. Ah, il doit avoir l'info de la grenade. <coughs> il doit avoir l'info. Il s'en sort et attention Le rush ici qui ne passe pas. Renchi peut-être face à Termite. C'est Rips qui joue Termite. Qui a pu poser son exothermique. Renchi qui fait un moins 2. Qui ramène du coup l'avantage numérique à Young Tis. Ah, Yogurt qui est venu agresser, qui se fait recevoir ici. Mais il a, il a mis au sol euh, Marabout. Ouh, très très bon move de Rips. Qui vient prendre Renchi. Par contre, on est couvert de l'autre côté. Spoken qui fait. Oh là là, ça a été très très solide. Malgré un bon move. Un bon move, pardon. De la part de Rips. Très solide de la part de Yanktis. Qui sont du coup à une balle de match. Euh, trois balles de match même. Puisqu'ils sont à 4-1. C'est le premier à 5 qui l'emporte. C'est le premier à 5 qui l'emporte. Et du coup, trois balles de match pour Yanktis qui se rapproche. D'une victoire et d'une place en finale pour aller affronter E-Punks. Et on va aller voir l'attaque ici face à une défense open space pour les Knight. Et on voit Valkyrie dans cette compo Knight. Valkyrie, Jaeger, Mute, Castle et pour KO le dernier opérateur qui devrait arriver. Au niveau de l'attaque, c'est Bandit le dernier opérateur de défense. Au niveau de l'attaque, Buck, Capito, Blackbird, Sledge et Thermite. Alors non flocking, le summer est déjà pas fini depuis longtemps. Le PC a été décalé à aujourd'hui. Phase de prep pour les Knight ici. Merci pour tous les follow en tout cas. Merci à vous d'être si nombreux ce soir pour voir ces phases finales de Summer Challenge. Bienvenue à vous. Je vous le rappelle. Aucune alerte euh, n'est activée pendant les, les castes de match, que ce soit les follow, les dons ou quoi. Donc, euh, donc euh, bah, vous, êtes, euh, vous êtes au courant. Ne soyez pas surpris s'il n'y euh, si a rien qui s'affiche. C'est voulu pour ne pas déranger les gens qui veulent voir le match. Par contre, les blagues de Scott, ça, ça y va. Attends, tu peux être sûr, il n'y a rien qui les désactive. Allez, droning terminé. Narco qui va placer une black eye. Peut-être, il lui en reste deux. Et le team kill de Yogurt. En early game, Yogon, ce qui fait tomber le Blackbird. C'est dur, c'est très dur pour les, euh, les Yomtis ici. Même si on est sur du niveau Pro League hein, pour cette équipe de Yomtis, ça fait partie des choses qui arrivent. Et malheureusement, on fera sans Renchiro sur ce round et ça peut, ça peut leur coûter très cher. Allez, Yogon, c'est Falco qui s'insère ici au niveau de cette terrasse. 
On va chercher à maîtriser le top 1. Le top qui est complètement délaissé par le Knight. Qui sont en full turtle sur objectif. A voir ce que ça donne. Euh, de base, je dirais que c'est dangereux de, de turtle complètement sur, sur ce bomb site. Mais, euh, mais j'ai pas le niveau de, de cette équipe, de ces joueurs. Que ce soit leur niveau de jeu ou leur niveau de réflexion. Et euh, ils peuvent largement me surprendre à voir. On va voir. Falco, du coup, qui a les infos drones. Qui commence à prendre la coupe dans ce couloir. Et on va pouvoir commencer à jouer du plancher pour lui une fois qu'il sera assuré d'être safe sur ce bomb site. Spoken qui s'insère ici par le main et qui va mettre la pression de l'autre côté euh, j'imagine par le couloir. Attention il y a Falco qui le rejoint c'est bien joué c'est très très bien orchestré de la part des, des Youngtis. Bien synchronisé cette flash qui n'était pas envoyée par Falco du coup. Exothermique ouverte. Les infos sont prises avec cette belle cam, euh, ce beau drone qui était sur le, sur le site. Et on va renvoyer un pendant sur la spo qui a maîtrisé le reste du bâtiment. Et je pense qu'on a l'info, euh, qu'on est complètement clear ici. Regardez KO. KO, il doit avoir une bonne black eye. Euh, pour l'instant, il tient juste le, cette zone. Je pensais qu'il avait une cam sur le, le carré pour, euh, pour jouer du, du banditrix quand Termite arriverait. Mais de toute façon, on a mis out. Également, dommage, cette grenade qui ne va pas tomber la porte. Pas suffisamment lancé. Regardez la belle grenade La belle grenade de Falco qui malheureusement ne suffit pas à tomber chez Lilou, le C4 Qui n'a pas à tomber 6-4, 6-4 qui essaye de faire tomber Narco Avant l'exothermique mais ça ne passe pas Et finalement l'exothermique qui, euh, qui est lancé On met une impression là de la part de, de Young Tis. Attention à Narco hein. Narco Qui va tenter peut-être de décaler par ce trou Ou il va être vu par Falco S'il euh, si, réagit pas Attention Spoken qui est descendu Spoken qui est descendu Et qui se fait tout de suite sanctionner par Narco C'est très très bien joué là de la part du joueur Knight Par contre on tente le travers du coup pour aller le chercher C'est Falco qui agresse euh, Également de l'autre côté Pardon Oh là là excusez moi Il finit par tomber Siska Tiogours Marabout Ça part dans tous les sens C'est Rips C'est Rips qui fait très mal la bonne flash La bonne flash de la part de Siska Qui lui permet de planter Marabout pour aller le chercher C'est bien joué de la part de Knight C'est très bien joué ça s'est joué à la seconde près Mais c'est extrêmement bien joué Un Knight qui remonte 4 à 2 4, 4 à 3 pardon Je suis perdu La finale est juste après tout à fait 4 à 2 désolé 4 à 2 un Knight qui remonte petit à petit Toujours 2 balles de match pour Young Tis Qui vont être à la défense On revient au top Pour cette équipe Toujours une compo bien agressive Très agressif même pour les Knight Du côté de la défense ça n'a pas l'air de changer Mis à part que Falco a pris Pulse à la place de Mute 6-4 Rook Et c'est parti Pour la phase de prep des Young Tees Ici bureau du président Il est où Gotaga Ouais Allez, on approche de la fin de cette phase de prêt pour l'instant, c'est Falco hein, qui, euh, qui part se balader à la chasse au drone peut-être. Non, juste pour l'instant se planquer. Ah, il cherche le... Il l'a pas vu. Il a pas vu le drone de Chili qui était ici dans la pièce. Mais c'était juste un brain pendant la phase de, de prep. Il se promenait. Ouh, attention à cette agression qui intervient très très vite, très très bien joué de la part de K.O. Falco qui n'a pas imaginé une seule seconde qu'on puisse venir le chercher ici. Et qui va tomber tellement rapidement. Et encore une fois l'avantage numérique qui est pris tout de suite par les Unknight. Très bien joué de la part de Unknight le drone. Qui a peut-être donné beaucoup d'infos. Pas forcément celui-là mais, euh, mais d'autres. On est très très solide sur cette rencontre contre, côté Unknight. Et je pense que ça surprend cette équipe de Young Tis. Allez Renshi, pardon. Renshi qui prend les infos. Avec des belles Black Eye encore. Celle-ci elle, elle est connue cette Black Eye. Euh, cette Black Eye palmier. On des super infos sur Narco.
Alors, on est vraiment tout sûr de, de la prise d'infos ici à part Spoken qui reçoit ses drones. Côté on night, toujours sur la prise d'infos également. H par dessous qui va chercher à tomber Spoken, c'est bien joué, c'est bien joué. Et attention peut-être l'avantage pour H, mais non c'est Spoken qui fait tomber KO ici. Très bien joué de la part du joueur Young Tis qui rééquilibre le score en termes de joueurs. 4 contre 4, on rappelle on est en balle de match pour, euh, pour Young Tis qui doit mettre cette défense pour l'emporter et aller affronter E-Punks en finale. Attention à pas tirer euh, sur les collègues. Ouh, j'avais pas vu. Chili qui continue de mettre l'agression, la pression pardon, par le dessous sur, euh, sur Spoken. L'ouverture qui a été faite sur le bomb site. Spoken qui s'en sort bien dans sa salle Pepper. Encore une fois cette Black Eye qui prend tellement d'infos pour, euh, pour Renchi ici. Qui peut, qui peut défendre serein. Il n'y a qu'un panel qui a été ouvert pour l'instant. Couverture de Blackburn. Plus personne excité. Une grenade par contre. Il a eu relativement chaud et on va ouvrir le deuxième panel. Face à un Chili, Chili qui est en train de mettre la pression sous. Un Chiro 6 4 qui fait tomber Marabout. C'est bien joué, c'est en train de, de complètement tourner en faveur de Young Tis. Attention Spoken peut-être. Ah Renchiro qui fait tomber Chili par le plancher, c'est très très bien joué ça. Et du coup il ne reste plus que Narco et Rips. Rips peut-être face à Spoken, il l'a mis au sol. C'est bien géré par contre les balles qui ne passent pas. Il décide de vite rejoindre son collègue, il reste 20 secondes. Il va falloir y aller. Renchi qui est en PLS juste à côté. Allez attention à ne pas perdre trop de temps ici sur cette action. Et malheureusement Rips qui tombe ici. Et Narco seul qui peut faire tomber 6-4 avec ce travers ça ne passera pas. Il a plus le temps. Il a plus le temps il va tomber victoire de Yungtis sur ce dernier kill de Yogurt. Très très bien joué. C'était une très belle game entre ces deux équipes. C'était vraiment très très beau. Et c'est euh, Young Tis qui l'emporte finalement. 2 à 1. Qui l'aurait cru on aurait, euh, on aurait tous parié sur une victoire de... Tous ou presque sur une victoire de Young Tis dès la, la deuxième map. Et on s'est très très bien battu euh, côté, euh, côté Night sur Clubhouse. Du coup, euh, on va avoir une petite pause 